。啊，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是卡皮，今继续更新新五音的最新剧情。上回就已经说了下集预告，小智、啊、将再次挑战彩豆。那么这一次他能否打赢呢？一开场，小智又在印度公园里特训，利欧洛非常努力的锻炼，看上去战力倍增。这时候，小奥告诉小智，彩豆已经到了一百九十三名了。目前他在成都地区休息，于是小智和小豪就准备前往成都地区进行复仇战。不得不羡慕一下，这种说走就走的日子，我啥时候才能有啊？所以大家帮我在上个视频多多点赞吧。众人很快来到战人大楼门口，就听见里面有对战的声音。原来是馆主阿瑟快眼蛙和彩豆八爪武师在对战。面对快眼蛙的毒兔，八爪武师毫不费力的将攻击全部挡下。然而战斗结果还没有分出来。小智却迫不及待的直接向彩豆发起了挑战。彩豆似乎并不记得小智这个人，但是却能够背出当时他对战宝可梦，说他是利欧路的训练家。彩豆表示，只要是挑战，自己就会接受。而彩豆不同，战斗道馆主阿四显然是记得小智的。当时小智皮卡丘被快眼蛙打败后，越过夜以迪奥战胜了阿四。而这里用一个画面作为回忆，越过夜勉强算在回忆中回归了吧。阿四表示，这等魄力的训练家，自己永远不会忘记。小智向彩豆表示，自己又打回超级球了，现在还是能够向彩豆发起挑战的。阿兹在旁边表示，不同级别是无法对战的，这点和游戏的设定一致。于是双方立刻开始对战，规则还是奥对奥。小智这回终于派上皮神了，而彩豆没有使出摔跤鹰，而是使用一只科波脑。科波脑利用高速旋转，轻松的避开了皮卡丘十万伏特。眼看科波脑逼近，皮卡丘使用铁尾进行反击，但双方力量不分上下。这时候，小智趁科波朗立足未稳，皮卡丘一招电光一闪击中科波朗，让其退缩。目前看来是皮卡丘优势，科波朗也立刻做出反击，想要继续旋转，却皮卡丘一发电网困住，无法旋转。然而彩豆一招巨器，让利布从现科波朗重新振作，并且大幅度提升暴击率。科波朗立马使用三连踢反击，正面命中皮卡丘。不过这点伤害，皮神还是能够正面抵抗的。这次小智又让皮神将电网玩出了新花样，对地面使用电网。人这个电网在地面上交叉排开，形成一个超级大网。这回科波朗完全被困住，每一次触碰都会被电器击伤。最后，皮卡丘一发铁尾，加电光一闪，将其击倒。彩豆这下也认真起来了，拿出了上次让小智苦战的八爪武师。注意，八爪武师是单格斗系的宝宝，没有水系。小智皮卡丘并无属性优势。值得一提的是，六路一看见八爪武师就咬牙切齿的。比赛一开始，皮神就吃瘪了。被吃了数发八爪武士的近战攻击，虽然还是勉强使出十万伏特，但八爪武士却强撑住了。然后八爪武士又使出了南闪技能少固，皮卡丘被紧紧缠住，十万伏特铁尾都无法使用。最后八爪武士一发水流裂破打过去，皮卡丘就失去了战斗能力了。六路见状，赶忙把皮卡丘背下场后就自己上场了。这次六路上场感觉就完全不一样了。八爪武士想使用水流爆裂，却被六路直接一发真空波打散。接着更是做了惊人之举，面对八爪武士的少固技能，利欧洛竟然直接不躲了，直接任由八爪武士抓住。小智这样做明显是有用途的，他对在场人说要打破少固。彩豆听到这话，明显有了干劲，直言那就让我见识一下吧。果然，利欧洛在原地积蓄力量，在蓄力过后使用发剑，零距离打在八爪武士身上。这波极限反击让八爪武士受到极高的重创，双方状态都不怎么样了。八爪武士能力下降，并且残血。六洛因为少过削弱防御力，双方使用最后的发劲和近战进行输出，双双击中对方。最后居然是两败俱伤的结果。于是结果判定为平手，排名不发生变化。这个结果就意味着小智需要再一次挑战彩豆，而到时候估计是彩豆派出超级巨怪力的时候了。而大葱鸭也需要一次证明自己的机会，就是不知道六洛还会不会上场，毕竟马上就要进化了。进化后变成钢系，那就是被玩客啊！阿斯表示双方都很辛苦了，邀请众人进行下午茶。而彩豆和游戏设定一样，是个甜点迷。值得一提的是，这也是他第一次在动画中露出笑容的。嗯，是心动的感觉。皮卡丘还在彩豆面前卖了个萌，想要讨要甜点吃。话说桌上那么多，彩豆也无意将手中的甜点分给了他。六洛也同样吃到了彩豆手中的甜点。另外，从阿斯口中，我们还知道一个有趣的信息，那就是他早年的时候在加拉地区进过修行，而他的师傅正是彩豆老爸。你说巧不巧？好了，这集就这么结束了。很庆幸，这次终于是小智的主场了。我是卡皮，咱
咱们下期见。